நேரு காலத்துல உத்திராமலிங்கத்தை அவரை கட்டி வைக்க காமராஜ் நாடாரை தூண்டி விட்டான் ஜவஹர்லால் நேரு இதுதான் உண்மை ஏன்னா அந்த அப்போ இப்ப எனக்கு ஐம்பது வயசா ஐம்பது வயசு ஆச்சு நான் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து மூக்காட்டவருக்கும் நானும் ஃப்ரெண்டா இருந்தோம் இந்த தொகுதி எல்லாம் அவரோட எம்பி தொகுதியா இருந்துச்சு திண்டுக்கல் எம்பியா இருந்தாரு அப்புறம் ராமநாதபுரம் எம்பியா பண்ணாரு அப்பதான் கட்சி தீவு பறி போச்சு அவரு நானும் ஒன்னா இருந்தோம் இந்த உசிலம்பட்டியில் ஒரு காலேஜ் கட்டணும் அப்போ இவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் முத்துராமலிங்கத்தோட வழக்கு கிழக்கு அதெல்லாத்தையும் நான் முதுகலத்தூர் கலவரம் இதெல்லாம் தெளிவா படிக்க வேணாம் காந்திக்கு ஒரு தெய்வ அம்சம் இருந்த போது மகாத்மான்னு அந்த ஆளை தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் போது மகாத்மா காந்தியை எதிர்த்து நேதாஜி அரசியல் பண்ணார் அந்த காந்திக்கு ஒரு தெய்வீக காந்தினா ஒரு பெரிய சாமிங்கிற அளவுக்கு அவரை கொண்டாடக்கூடிய மரியாதை இருந்த காலத்திலேயே காந்தியை எதிர்த்து பார்வர்ட் பிளாக்னு ஒரு கட்சி நடத்தி எம்எல்ஏ சீட்டுக்கும் போது எம்பி சீட்டுக்கும் போது தொகுதிக்கு போகாமலே ஜெயிக்கிற ஆற்றல்னா காந்தியை விட யோக்கியமா முத்துராமலிங்க தேவர் இருந்திருக்கார் இல்லையா அதுதான் உண்மை அப்படி இருந்தாலும் தட்டி வைக்கணும் என்ன எதிர்கட்சியே இல்லாம போறானுங்க முஸ்லீம் லீக் இருந்துச்சு அவனை பிரிச்சு பாகிஸ்தான் கொடுத்து துரத்தி விட்டானுங்க அப்போ இவனுக்கு எதிர்ப்பே இல்லாத போது முதல் எதிர்ப்பை உண்டாக்கியவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதை வழி நடத்தி சென்றவர் முத்துராமன் கேர் இவரை தட்டி வைக்கணும்னு காமராஜ் நாடாரை கூப்பிட்டு மெதுவா ஓதி விட காமராஜர் என்ன பண்றாரு நாடாரை விட்டு சென்ற விட்டா தம்பியார் கெட்டு போயிடும்னு பல்லவர்களை ஏவிட்டு கடைசிக்கு என்னாச்சு இமானுவேல் ஒருத்தர் சாட்சி சொல்ல போய் வெட்ட ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கு பள்ளம் கள்ளனை வெட்டினா கள்ள பள்ளனை வெட்டினா இதை தூண்டி விட்டு ஓதி விட்டவன் யாரு ஜவஹர்லால் நேரு என்கிற அயோக்கியன் ஒரு பார்ப்பு இன்னைக்கு அந்த இருவேறு சமூகமும் சேர முடியாத ஆழத்துக்கு போய்விட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா முஸ்லீம்களை கொஞ்சம் தட்டி வைக்கணும்னு மெஜாரிட்டி பத்து கோடி பேர் அன்னைக்கு இருந்ததுல மூணு கோடி பேர் தான் பாகிஸ்தானுக்கு போறான் ஏழு கோடி முஸ்லீம் இந்த அரசியல் சாசன சட்ட குப்பைகளை நம்பி இந்த அயோக்கியர்களை நம்பி நின்னா நின்ன முஸ்லீம்களாவது இந்த முஸ்லீம்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்தார்களா அம்பேத்கர் மட்டும் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளிக்கு போகும்போது அம்பேத்கர் சொல்றாரு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு காந்தி சரி காங்கிரஸ் சார்பில் ரெண்டு பேர் நாலு பேர் முஸ்லீம் லீக் சார்பில் நாலு பேர் போய் இந்தியாவினுடைய தலையெழுத்தை நிர்மாணிக்கிற கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளிக்காக வட்ட மேஜ மாநாட்டுக்கு போக அறிவிப்பு அப்ப அன்னைக்கு காங்கிரஸ்லேயே அதிகம் படித்தவர் சட்ட மேதை அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் பேரை சொல்லுவார்னு காந்தி பார்த்துட்டு பேசுறார் எங் இந்தியான பேப்பர் அதுல காலையில எடுத்து பார்க்கிறார் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் பேரை தவிர ஒண்ணுக்காக உருப்படாத படிப்பறிவு இல்லாத நாலு முட்டா பைய மூணு பேர் ஐயரா அனௌன்ஸ் பண்றான் காந்தி அப்ப அதுல வாய்ப்பு இல்லாம போச்சுன்னா இருபது கோடி பேர் வாழுகிற அன்றைய காலகட்டத்திலே ஒன்பது கோடி பேர் வாழுகிற ஆதி திராவிட அமைப்புகளுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் போய்விடும் என்று கருதிய அம்பேத்கர் அவர்கள் மலபார் ஹில்லில் குடியிருந்த முகமது அலி ஜின்னா முஸ்லீம் லீக் தலைவர் பின்னால் பாகிஸ்தானின் அதிபரை போய் சந்திக்கிறார் அப்போ அந்த ஜின்னா என்ன சொல்லிடுறாரு அம்பேத்கர் நீ கவலைப்படாதீங்க நாலு பேரை கூட்டிட்டு வர சொல்லி வெள்ளக்கார எனக்கு சொல்லி இருக்கிறான் காந்தி நாலு பேரை நான் நாலு பேரையும் கூட்டிட்டு போகணும் நாலு பேர்ல ஒரு ஆளை நான் குறைச்சுக்கிறேன் நீங்க வாங்கன்னு சொல்றார் அதுபடி ஒரு முஸ்லீம நிறுத்தி அம்பேத்கர் அழைச்சிட்டு போறாரு ஜின்னா போய் அந்த வட்டமேஜ மாநாட்டில் முடிவெடுத்ததுதான் இன்று நூத்தி ஐம்பது பாராளுமன்றத்தின் ரிசர்வ் தொகுதிகள் இது ஆதி திராவிட மக்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் அன்று காந்தி சதி செய்த போது இஸ்லாமியர்கள் அந்த சதியை முறியடித்து எங்களை அழைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு வாய்ப்பளித்தோம் இவ்வளவு நேசத்தோடு பாசத்தோடு இருந்த இந்த ஊரில் தான் பிள்ளையாரையும் ஒன்றுக்காக சைத்தான்களையும் தூக்கிட்டு வந்து நாசப்படுத்தி நாட்டின் அமைதியை கெடுக்க காவல்துறை தான் இந்த ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து கெடுக்கிறதை ஒழிய அவர்கள் அல்ல காவல்துறை மத ஊர்வலங்கள் அத்தனை மத ஊர்வலங்களுக்கும் பாதுகாப்பு தர முடியாது என்று ஏனென்றால் அவர்களால் ஒழுக்கமாக போக முடியாது என்று சொல்லி ஒரு பழனிக்கெல்லாம் நீங்க அவ்வளவு பண்ணிக்கிட்டா இருக்கிறீங்க பழனிக்கு நடந்து வர்றவனுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு கொடுத்தாருங்க ஐயப்ப சாமி கோயில் கொடுத்துட்டா இருக்கிறீங்க எந்த மத ஊர்வலங்களுக்கும் அனுமதி கொடுக்க முடியாது என்று மறுப்பு சொன்னால் இந்த நாட்டில் மதக்கலவரமே இல்லாமல் போய் அன்று தொடங்கிய மதக்கலவரம் இன்னைக்கு வர்றதுக்குள்ள என்னென்ன சொல்றான் நம்ம நாடா இது நமக்கே வெறுத்து போய் இந்தியாவில தான் இருக்கிறோமா நம்ம சொந்த பூமியில நம்ம வந்து மீட்டிங் பேசுறதுக்குள்ள எவ்வளவு தடைமுறைகள் நினைக்கும் போது சரி இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டியா இதுக்கு ஒரு அது என் தலைமுறையிலேயே அந்த முடிவை நான் எடுத்தாக வேண்டும் இது மேற்கொண்டு எனக்கு பின்னால் என்னுடைய வாரிசுகள் இளைஞர்கள் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இந்த தீய நோய் இந்த கொடிய நோய் இந்த இந்தியாவை பிடித்த புற்றுநோய் தொடரக்கூடாது அதற்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவை நான் எடுக்க வேண்டும் ஒன்று